Okay, there we go. Hello, guys. How are you? Hello, hello, hello. teacher. Hello, Julio. How are you doing today? How is your day going? <laughs> so, so. <laughs> it's, it's been a, a hardworking day. I see. Okay. Well, and the the water in it, it's not getting better. It's it's getting worse. I think. <laughs> I agree. Yeah, I totally agree with you on that. Yeah. Well, I'm I'm sorry to hear about that, <clears throat> Julio. But we are almost at the end of the week, so hopefully you can get some rest during the weekend. And yeah, when it comes oh. to the weather, I think that it's getting worse. I just I I, I tell myself every day like. Uh, today is the worst weather of the year and then next day it's even worse just like you said so it seems like it's not getting any better it's like any day uh, every day is getting worse actually today has been like i mean like hell it's been really really hot <laughs> it is yeah i mean i don't today, like today i i receive a uh come on uh, i'm i'm gonna uh, say it in, in in Spanish because I really don't. <laughs> Pero recibí algo del Seguro Social eh, hablando sobre el, el golpe de calor mm -hmm. y la deshidratación. Mm -hmm. Y entonces ellos están dando información para para que usted no se para que la gente no se deshidrate por por el por por el clima, ¿verdad? <laughs> Y, y están hablando también, o sea, como sintomatología y eso, y, y también lo del golpe de calor, porque eh, eso del golpe de calor igual lo puede, lo puede noquear. Sí. Uh -huh. Pero está bien, está bien interesante. lo voy a compartir, porque está interesante. Sí, por favor, compártalo. La verdad que uh -huh. ya me llamó la atención. Muchas gracias, Julio. Sí, con mucho uso. Gracias. Sí, de hecho, yo creo que vi en las noticias algo parece que en Santa Ana o algo así, unos, parece que estudiantes estaban eh, con una actividad, no sé cómo era, pero eran bastantes estudiantes y varios de ellos tuvieron como un problema de descompensación y todo eso por el calor. Entonces sí es un tema bastante serio, ¿verdad? Que nos está afectando ya. Así que, guys, uh, stay well hydrated. Drink plenty of water, drink plenty of fluid because that's really important. Like Julio said, the weather is not getting any better. I mean, it's getting worse. It's like every day is even like hotter than the previous day. Just like Julio said. ¿Qué tal? ¿Cómo están los demás? Eh, Carla, Sofía, Luis, Wendy, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, teacher. Good evening. Good evening, Carla. Good evening, Francisco. How are you? How are you doing today, Carla? I'm fine, but it's hot today. It's still <laughs> hot. Yes, I can see. I can see that you are like, I mean, suffering somehow. It looks like. <laughs> yes, necesitamos, verdad, algo ahí. Se, se nos nota, guys. Veo que todos estamos angustiados por el calor, ¿verdad? Me sorprende porque yo no sé si estoy equivocado o qué, pero recuerdo que para esta época no hacía tanto calor antes. No sé si... No. Quizás para las fiestas agostinas. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Ay, so I don't know what is going on, guys. Bueno. Pareciera que estamos en marzo o abril. <risa> Así pareciera. Pareciera que estamos en pleno verano. Es que dicen que son los polvos del Sahara. Los polvos del Sahara son los que nos están molestando, entonces. <ríe> bueno, ni modo, ¿verdad? Hay que aguantar, ojalá que esto pase rápido, ojalá que sí. Aunque, no sé, por ahí vi como un pronóstico y no es tan así que esperanzador que digamos. Parece que <ríe> va a seguir más calor, así que hay que irse preparando. Yo estoy pensando en conseguirme como una piscina o algo así, tal vez ponerla por aquí. Así que de repente, guys, va a ser esto como una... Si me ven en la clase aquí en una piscina, no se vayan a sorprender. 
Un desde spa. aquí, tipo, tipo jacuzzi, clase en jacuzzi, ¿verdad? Aquí. <risa> vamos a hacer este, vamos a tener un día, una dinámica de eso, todos ahí como que estamos en modo, modo playa. <risa> bueno, guys. Well, thank you for coming, guys. I'm really happy to see you again. And today is the last class of the week, right? So let's be happy, guys. Let's be excited because tomorrow we don't have classes. We don't have classes on Saturday or Sunday. So that's awesome, right? I'm really happy. I'm really, really happy, guys. I hope you're happy too. <clears throat> bueno, este, ahora eh, creo que todos ustedes van muy bien con el progreso, ¿verdad? De las actividades. De hecho, uno ya terminaron. Yo sé que vienen solamente para, bueno, cumplir con la asistencia, que es importante, y también para aprender algo. Eso está muy bien. Así que, para los que no han terminado, para esta semana, por ahí les compartieron que teníamos que completar la sección 4. ¿Ok? Solo la sección 4, y si ustedes gustan, pues pueden avanzar con la sección 5 también. Así que, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a completar la sección 4 el día de hoy. Y, pues, tal vez probablemente empecemos por acá la sección 5. Bueno, por ahí... Julio nos compartió, el, Julio estaba hablando conmigo antes, eh, cuando no habían llegado todos todavía, una información que él recibió de parte de, creo que Cruz Roja. de la Cruz Roja. Okay, de la Cruz, Cruz Roja. Roja. Ahí está, muchas gracias. Entonces, eh, información de la Cruz Roja, son como ciertas eh, recomendaciones, ¿verdad? Eh, sin, sin tom, síntomas también, signos y síntomas eh, que pueden resultar de toda esta ola de calor que tenemos. Entonces, si gustan, le pueden dar un vistazo también, que es información que puede ser importante, ¿verdad? Así que bueno. gracias, Julio. Thank you. Thank you. Right, there we go. So, bueno, guys, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver por acá. All right, guys. So, yesterday we basically, uh, what, what, What did we do yesterday? Let's see. Let me take a look really quick. Vamos a ver. Bueno, ayer creo que seguíamos con lo de los verbos modales. También vimos los adverbios para hablar acerca de posibilidad, ¿verdad? Dijimos, por ejemplo, eh, teníamos maybe, teníamos perhaps, uh, también teníamos, creo que otro, uh, definitely. So basically we had those adverbs and we also had the model verbs like maybe, uh, may, uh, might, and could, for example, or must. So we had all those uh, adverbs and verbs that we can use so we can describe uh, the possibility of something. And we were talking specifically about gestures and body language, okay? Do you remember, like, for example, uh, we had the conversation between uh, two people talking about uh, the Indian student, okay? And they were saying, like, so maybe uh, he doesn't agree with you. Maybe that's what it means. The gestures that he's doing, uh, maybe that is the meaning, okay? So basically, that is what we were saying the last time. Entonces ya cubrimos esa parte acerca de los gestos, lenguaje corporal y todo eso. Entonces ahora vamos a entrar como con un nuevo tema, por así decirlo. Se lo voy a presentar por acá. Vamos a ver. Vale, entonces por ahora aquí nos quedamos ayer. So we have the objective for the class, which is uh, by the end of the class, participants will know and practice how to use models to express permission, obligation, and prohibition. Okay, so we have those three things, permission, obligation, and prohibition. So that's what we are going to learn today. Vamos también a completar estas partes de acá. Y eso sería, pues, para el día de hoy, ¿verdad? Ok, vamos a ver. No sé si hacemos otra cosa quizás antes de empezar. Vamos a ver. Tal vez para que podamos relajarnos un poco. Vamos a ver, déjenme ver, guys, ¿qué podemos hacer? ¿Algún juego, tal vez? Me gustaría jugar. Yes. Awesome, okay. Let's do it. Yes, teacher. Very good, very good. So we can do that. Vamos a ver. <clears throat> Déjeme por acá. Okay. 
Sí, vamos a ver. Okay, give me a second, guys. I'm still working on it. So, vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a ver. Mm, bueno. Déjenme ver, guys. Vamos a buscar uno por aquí que nos sirva. Estoy todavía buscando. Vamos a ver. Bueno, lo voy a buscar un poco más, guys. No, no he encontrado uno que me parezca bueno por ahora. Así que ni modo, vamos a tener que seguir. I'm sorry about that, guys, but yeah, um, I'm sorry, I'm not prepared. Bueno, vamos a, vamos a hacer algo. Vamos a empezar escuchando este audio, es bien corto. <coughs> Perdón, vamos a escuchar el audio. Es acerca de, como le eh, mencionaba acá, es de permiso, prohibición y obligación con los verbos modales. Así que lo vamos a escuchar, vamos a discutirlo y luego vamos a practicar. Vamos a, vamos a ver cómo es la estructura para que ustedes la puedan aplicar, ¿ok? So, here we go. Give me just a second. I just want to make sure that the audio is turned on. Ok, there we go. So, we have the audio on. Now we can go ahead and play it. Ok, here we go. Vamos a ver. For example. Hi, let me ask you a question. Are you allowed to drink and drive? This time we'll talk about permission, prohibition, and obligation. So stay around for the explanation. Permission, obligation, and prohibition. Permission. You can camp here. You're allowed to take off your shoes. Hmm. Obligation. You're allowed to take off your shoes. Obligation. You have to camp here. You've got to take off your shoes. Prohibition. You can't camp here. You aren't allowed to take off your shoes. When we talk about permission, we will use can or be allowed to. For example, you can park here. He's allowed to stay up late. We will use can't and not be allowed to for prohibition. He can't smoke in the lobby. They are not allowed to answer the phone. If you notice, it's the opposite of our permission usage. Finally, we have obligation. For obligation, have to or have got to are used. You have to pay rent. He's got to pick up the trash. Write one example for permission, obligation, and prohibition with real information about you. What can you do? What are you allowed to do? And what do you have to do? Don't forget to write your examples on our... Bueno. bueno, guys, vamos a escucharlo una vez más, ¿ok? Así que aquí vamos. And you have to camp here. Vamos atrás. And prohibition. Permission. You can camp here. You're allowed to take off your shoes. Obligation. You have to camp here. You've got to take off your shoes. Prohibition. You can't camp here. You aren't allowed to take off your shoes. Bueno, entonces acá, guys, tenemos las tres categorías, ¿verdad? Tenemos permiso, tenemos obligación y prohibición, ¿ok? Entonces, permiso, vamos a utilizar nosotros tanto el verbo modal can, como también allow to, ¿ok? Like, in this case, we have the subject, 
Then we have the model verb can. Then we have the main verb. In this case, it's can. But it could be something different. Like, for example, it could be uh, you can. Wait. Just a second, guys. There we go. Okay. So you can swim here, for example. Okay. That would be another example. As you can see, the only thing that changes is the verb. Okay. And then the, the rest, it can be almost the same. Uh, they can swim here. We can swim here, okay? It just uh, depends on what we are trying to say, okay? And then in this case, uh, since we are using a model verb, the main verb does not change, okay? We have, she can swim here, okay? Como tenemos el verbo modal, en este caso, nosotros no vamos a agregar la letra S al final, al verbo principal, okay? Eso es bien importante. Va a quedar igual para todos. Entonces, sujeto, luego sería el verbo modal, can, y luego vamos a poner acá el verbo principal en la forma base y luego el complemento, ¿ok? Vaya, después tenemos acá la otra opción uh, para decir que tenemos permiso de hacer algo. También podemos decirlo con, eh, en este caso, nuestro sujeto, el verbo to be, ¿ok? Verbo to be, and then allowed to, ¿ok? En pasado. So, you are allowed to uh, play video games today, por ejemplo. Video games. Tonight. Okay. Uh, if you finish your uh, homework, for example. Esto es para si tienen hijos. Okay. O sea, ahí está. Si se fijan, tenemos el sujeto. Luego tenemos el verbo to be. Luego, allow to. Está en pasado. Okay. Allow to play video games tonight if you finish your homework. But we can also say like, I am allowed. Uh, to leave earlier today. For example, okay, we have another example using a different subject. In this case, we have the subject, the pronoun I. Okay, so I am allowed to leave earlier today. Okay, vamos bien, ¿verdad? Por acá, pasado, verbo to be. Y luego, pues, tenemos siempre esta parte como allowed to. Y luego el verbo en la forma base. Y el complemento. Entonces, sujeto, verbo to be, allow to, el verbo en la forma base, y después el complemento. Esa es la estructura. Sencillo. Se lo voy a poner por acá para que la tengamos ahí. ¿Ok? Entonces, subject. Subject. Más el verbo can. Más el verbo en base. Y por último, un complemento, ¿verdad? Ahí está. Y por acá tenemos el sujeto más el verbo to be más allowed to, siempre. Más el verbo. Y por último, el complemento. Ahí está. Ahí lo tenemos. Esa sería la estructura, guys, para esto. Para permiso. Ok, so, uh, you are, I am, uh, she is, allowed to. And then the verb, and then the complement. Just like that. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Vale, entonces tenemos esta parte para permiso. Después tenemos obligación. Tenemos, uh, you have to camp here. Okay? That is an obligation, guys. You have to. Okay, then uh, the last time, guys, uh, somebody asked me, what was the difference between have to and must? Okay, so most of the times, the difference between have to and must, it is that the obligation, when you say have to, it comes from somebody else, okay? 
like for example, you have to camp here. Why is that? Because we have the obligation that comes from somebody else. And then when we say must, the obligation usually comes from ourselves. Okay, like for example, I must uh, complete my homework today or I must complete section number four today. So the obligation comes from us. Okay, that is the difference. Se lo puedo mostrar por acá. Eh, creo que Romeo me está preguntando la vez pasada. Uy, perdón. <ríe> perdón, guys, me salí. Bueno, Romeo me estaba preguntando la vez pasada cuál era la diferencia entre have to y must. Dijimos que ambos eran como para expresar obligación. De hecho, aquí lo tengo. Tenemos must and we have have to. Okay, so and must and have to are used to express obligation. When we use must, this usually means that the obligation comes from the speaker. It's like a personal obligation. Whereas have to normally means the obligation is external. Like, for example, I must give up smoking. Okay, so I need to. And I say so. Is that clear? Tenemos acá el ejemplo. Miren, guys, dice, tengo que dejar de fumar. Tengo que dejar de fumar. O tengo que... Sí, tengo que dejar de fumar. Entonces, acá la obligación la estoy diciendo yo para mí mismo. La persona que está hablando. Entonces, aquí dice, yo necesito. Yo lo digo. Por otro lado, tenemos acá, I have to give up smoking. Okay, so I'm obliged. My doctor says so. Okay. En este caso dice, yo tengo que dejar de fumar. ¿Por qué? Porque la obligación viene de alguien. En este caso, mi doctor. Mi doctor dice que tengo que dejar de fumar. Es lo que dice acá. Okay. So I'm obliged and my doctor says so. And then we finally have that in informal English, you can also use uh, this contraction, guys. You can use the contraction of have and then got to, to express obligation. Like, I've got to give up smoking. So let me show you again uh, the video so you can take a look at that. Okay, so here we go. Va, tenemos acá, tenemos have to para decir obligación. Como les digo, viene como de alguien más, no de nosotros mismos o de la persona que está hablando, sino que de alguien más. Y luego tenemos acá también, podemos hacerlo utilizando I have, o en este caso la contracción, ¿verdad? Es el sujeto, la contracción del verbo have, ¿ok? So, you've got to take off your shoes. You've got, ¿ok? Recuerden que acá en la pronunciación tendríamos que por ahí un poco, perdón, eh, tendríamos que darle un poco la, la pronunciación de la contracción, ¿verdad? Entonces, you've got or I've got, que ¿ok? Es como un poquito de sonido de B al final. So dicen, you've got to take off your shoes. Casi no se oye. ¿eh? Bien, más cuando lo hacen rápido, casi no se distingue. You've got to take. Perdón. Sorry, teacher. So, sorry, go ahead. So. No, it's okay. It's okay, Julio. No, don't worry. So you can say, uh, you've got to take off your shoes or I've got to take off my shoes, for example. Okay, so that is the obligation, guys. And then, Finally, we have prohibition. So we have, you cannot camp here, or you can't. Can't camp here, or you aren't allowed to take off your shoes, or you are not allowed to take your shoes. Entonces acá vamos a ver la estructura, ¿cómo sería? Eh, básicamente, para la prohibición, solo lo hacemos en forma negativa, si se fijan. Acá tenemos el permiso de forma positiva. Y para prohibir lo hacemos lo mismo, pero de forma negativa, ¿verdad? Entonces tenemos eh, I can't, o también pueden decir I cannot. Así se hace a veces, guys. Eh, también para representar cannot, que ¿okay? se hace como unido. So I cannot camp here. Okay. Si se fijan, solamente le estamos agregando la negación. Bien sencillo, ¿verdad? Perdón, vamos a ver por acá. Y por otra parte, tenemos también you are not allowed 
to take off your shoes. That's it. Okay, very easy. Vaya. <clears throat> ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora, guys? Creo que está bastante sencillo, ¿verdad? Bastante, bastante comprensible. Any questions, guys? Any concerns? No questions, right? Right, so let's continue. Vamos a continuar entonces. Okay. Hold on for just a second, guys. Bueno, vamos a continuar entonces. When we talk about permission, we will use can or be allowed to. For example, you can park here. He's allowed to stay up late. We will use can't and not be allowed to for prohibition. He can't smoke in the lobby. They are not allowed to answer the phone. ¿Qué significa lobby, guys? ¿Alguien sabe qué significa eso? Lobby. Permiso. No, acá, esta parte de acá dice, he can smoke in the lobby. Es como la recepción sí, del de hotel. Como un, como un vestíbulo. La sala de espera. Yes. Ok, eh, sala de espera, recepción de un hotel. Eso les escuché que dijeron por ahí. Ok. Ok, very good. Very good, guys. Thank you. I just wanted to ask you because uh, this is like a, a common place especially in the U.S. I think that they have lobbies in hotels and also hospitals. So let's say that you ever, uh, you guys go to the U.S. and then they tell you, hey, you have to wait in the lobby, then uh, you will know what it is, right? Because sometimes we can get confused if we don't. So very good, very good. Excellent job, guys. All right, let's continue. So... If you notice, it's the opposite of our permission usage. Finally, we have obligation. Ok, ahí acaba, de, ahí acaba de decir lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Que la prohibición, por así decirlo, es el opuesto del de permiso. Ok, es el opuesto, so, simplemente eso. Vamos a ver, ya sigamos. For obligation, have to or have got to are used. You have to pay rent. He's got to pick up the trash. Write one example for permission, obligation, and prohibition with real information about you. What can you do? What are you allowed to do? And what do you have to do? Don't forget to write your examples on a discussion box. Bye, guys. Vamos a hacer algo ahora. Eh, quiero que ustedes piensen al menos un par de ejemplos de cada uno. ¿Qué cosas ustedes pueden hacer? ¿Para qué cosas tienen permiso, por así decirlo? Eh, ¿Y qué cosas ustedes tienen que hacer y qué cosas tienen prohibidas que hacer? Ya sea en su casa, en el trabajo, donde sea, ¿ok? En la escuela. Y pues yo les voy a ir preguntando, ¿ok? Quiero que ustedes piensen en eso ahorita y vamos a practicar esta parte, ¿ok? Vamos a hablar acerca de las prohibiciones, acerca de permiso y obligación, por favor. Pensemos en eso ahorita.
Ok, guys. Bueno, eh, en lo que ustedes están pensando, voy a quizás yo como darles más ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, uh, veamos qué cosas puedo hacer yo. So, at work, I can, you know, I, I can take my lunch at noon. Ok, so I'm, I have uh, permission to do that. And then, um, let's say, what, what else? Things that I'm not allowed to do. Like, I'm not allowed to uh, miss from work. Okay, for example. Or, I'm not allowed to uh, be rude to other people. Vamos a ver por acá. Se lo voy a poner. Aquí tenemos, ¿verdad? Permiso, obligación y prohibición. Entonces, permiso. So, I can... Let's say uh, I can work at, from home uh, every day, for example. I can do that. And I'm allowed to uh, use comfortable uh, clothes, for example. I'm allowed to do that, to wear. Vamos a ir poniéndolos acá. I'm allowed to, bueno, no sé por qué a veces no me funciona. Vamos a verlo otra vez. I am allowed to wear comfortable clothes at work. Ejemplo, es un permiso. Tengo un permiso para vestirme cómodo en el trabajo. Eh, también I can bring my own food to school. They are allowed to, uh, let's say, uh, use their notebooks during evaluations, for example. Así, ¿verdad? Ahí tenemos más ejemplos. Luego pudiéramos decir acerca de obligación. ¿Qué pudiéramos decir acerca de obligación? Este caso tendría que venir de alguien más, ¿verdad? Porque dijimos de que have to es obligación que viene de parte de otras personas para nosotros. So, I have to uh, be on time for classes. No es una obligación de mí mismo, sino que alguien más, digamos, me exige que yo lo haga de esa forma, ¿ok? O I've got to Got to do my homework uh, by the end of the week. Of the month, for example, or the week. Ahí tenemos, ¿verdad? Esas son obligaciones. Y las prohibiciones serían, por ejemplo, lo contrario, ¿verdad? Digamos que en el trabajo no me permitieran llevar comida. So, for example, at, digamos en los cines, ¿verdad? Es como una prohibición que hay. Ahí dicen de que nosotros no podemos llevar nuestra comida, aunque al final lo hacemos, ¿verdad? No sé si ustedes tendrán alguna técnica por ahí que quieran compartir conmigo acerca de cómo llevar comida al cine. Por cierto que hay bastantes películas estos días, ¿verdad? No sé si ustedes han ido a ver alguna. La de Barbie, por ejemplo. No, dice Romo, no. Yo no veo ese tipo de películas, dice ¿Qué dicen los demás? También estaba la de Transformers, por ejemplo, creo yo. Cuando estén listos, por favor, me dicen, guys. I'm ready, teacher. So you're ready, very good. So, Julio, um, you can go ahead. Okay. Um, I can wear a pair of jeans on Friday to work. I can wear, okay. A huh? pair of jeans uh, to work on Friday. Mm -hmm. Awesome. Okay, very good. What else? Um, I, I am allowed to be five minutes late at work. Awesome, okay, very good. 
late at work. That's that's true. I think that uh, in most uh, companies, they allow you to be at least five minutes late. But if you, I mean, if you do it too many times, then they they can give you like a warning or then they maybe even fire you if you are late too many times, right? So you get a, a discount. You get discounted. Uh, yeah. We have, uh, yeah. Uh, we Please. have like some some companies uh, uh has the thirty minutes a uh, policy. It's like a policy, policy. right? Huh? Yeah. And the last one, uh, I have to be on time at work. I have to be on time. On time for work. Okay, very good. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Julio. Perfecto. Perfecto. Entonces, muy bien, eh, me parece bien interesante lo que estábamos hablando por ahí, ¿verdad? En eh, muchos lugares, eh, we, we have like, they have like this policy, right? That you can be, on be late like at 30 minutes, like for example, during the week. And then if you exceed that amount, mm -hmm. then uh, you get like some penalty. Sometimes they can uh, give you like suspension or they can uh, discount from your money, from your paycheck and things like that. Okay, so that's really interesting. Muy bien, guys. Me gusta que hablemos de estas cosas eh, que son reales, ¿verdad? No vamos a estar solo hablando de cosas imaginarias. Así que muy bien. Vamos a ver, ¿quién más eh, tiene ejemplos por ahí? Ah, tenemos a Francisco. Very good. Go ahead. Thank you, teacher. My examples are I can play uh, the noon break. I can play? At the noon break. Oh, at the noon break. Okay. The okay. second one. I have to hydrate myself very well because there is too hot. <laughs> <laughs> okay. Yeah. Uh, let's uh, repeat it one more time, Francisco. Please. I, think I, I have to it. hydrate. 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 Mm -hmm. Myself. Myself very well. Mm -hmm. because there is too hot it is too hot okay <laughs> very good thank you okay and then uh, probably you have one more right yeah i can be late for work i cannot be late from work for work okay very good being late for work that's true i mean yeah very good thank you so much francisco so uh, then we have francisco first example is i can play uh, during, I, I think that yeah, I would say something like that, but that's fine. I think that this is a, a good example too. I can play at uh, my noon break, for example. We can say like that. I think that that would be probably better. And then I have to hydrate myself very well because it is too hot. Okay, very good. And then I can't be late for work. You cannot. Very good. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Vamos a ver. Eh, ¿Alguien más? Por ahí vea Jorge. Vamos a ver, Ana. Hi, teacher. Eh, my, eh, eh, perdón, no va a decir la hojita. Um, ok, this is my, my first. I can't travel eh, alone when it's for work. Um, you have to in class every day. You are in Halloween, eat meals with gluten. Mm -hmm. Okay, very good. Thank you so much. Ana, bueno, vamos a hacerlo una vez más. Ana, por favor, porque no estoy seguro si, si lo capté bien todo. Okay, okay? una vez más. Uh, I can, mm -hmm. uh, can, uh, is a uh, positive. Oh, okay. Okay, okay. okay very good. It travel alone when is for work. Okay. Mm -hmm. uh, you have to in class every day. Mm -hmm. Okay. Very good. Okay, the last is uh, you aren't allowed eat mm -hmm. meals with gluten. Okay, very good. Very good, thank you so much, Ana. Vamos a cambiarle solo un par de cositas, Ana. 
¿ok? okay. Muy buen trabajo. Pero acá, vamos a ver, yo creo que usted, en esto de acá, usted está diciendo, yo puedo eh, viajar, perdón, ya voy a decir trabajar, este, yo puedo viajar sola a casa, ¿Cuándo ¿verdad? es por trabajo? ¿Cuándo es por trabajo? Oh, ok, ok. Usted se refiere, eh, por ejemplo, que si es de cuestión de trabajo, usted puede viajar yo, sola. Yo viajo sola. Ajá, entonces, ok. Oh, ok. Ok, vamos a ver, entonces lo vamos a cambiar un poco, porque a veces nosotros eh, tenemos expresiones que tal vez en inglés no mucho las decimos, ¿verdad? Entonces lo vamos, a vamos a cambiar un poquito, Ana, vamos a ver. So, okay. uh, uh, vamos a ver, podemos decir como un poquito de otra forma. So, okay. if it is uh, a work uh, situation, por ejemplo, I can travel alone, por ejemplo. Sí. Algo así, digamos, es como okay. un condicional, ¿verdad? Si es, un, si es por yes. trabajo, yo puedo viajar solo. ¿Ok? It's Very correct. Good. Very good, thank you. So then we have, you have to be in class every day. Perfect. And then uh, you are allowed to eat meals you, with gluten. Very good. Very, you very aren't. Good. You, are, you aren't. Okay, you I'm sorry about that. Vamos a poner acá. You aren't allowed to eat meals with gluten. Or you can also say you are not allowed to eat meals with gluten. You can also say that. Así que tenemos las dos opciones. Eh, Ana puede decir así, contractado, como lo está haciendo, o lo puede okay. decir se separado, ¿verdad? Puede decir, you, you are, are not. not allowed to eat meals with gluten, ¿ok? Ok, ok. Very good. Thank you so much, Ana. Very good job. Thank you. Vamos a ver. Okay. Perfecto. No sé si alguien más quiere participar por ahí. Jorge. Ok, muy bien, Jorge. Vamos a ver. ¿Cuáles son los ejemplos de Jorge? Eh, el primero sería, I can call all my friends during working hour. Mm -hmm. I can, okay, so it's negative. I can call no, my I friends. Can. Oh, uh, positive? Yes. Okay, my friends. During work hour. During work hours, okay. Very good, They're really interesting. Okay, let's, let's go. Uh, next one, please. <laughs> I, I have got got decide every day i got to i have got to decide every day decide uh, like this no decide e say like this no <laughs> e e s uh -huh. Uh -huh. A G N A G A G N like this? No. I think I'm D. Uh, <laughs> D. D. Yes. This one? No, the first is D. Oh, okay. E E S S okay. A A Oh, no A Right, right. Uh, G N. Like this? Oh, this sign. This sign. Mm -hmm. This is yes, I, yes. not A. Okay, I. Uh, okay. okay. Very good. Design. There we go. <laughs> okay, very good. Every day. Um, I cannot send product without address. Without address. Okay, very good. Without an address. Vamos a poner. Muy bien, Jorge, muy bien. Excelente. Vamos a ver un par de cosas acá de recomendación para Jorge también y para los demás. Eh, muchas veces cuando nosotros queremos deletrear algo, quizás para que se nos haga más fácil y que no haya confusiones, podemos utilizar como ese alfabeto como fonético, como de nombre, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo... Uh, so, Dia sin Delta, Ia sin Echo, Esa sin Sam, Aya sin Igloo, Gia sin Golf, Ena sin Nancy, por ejemplo, ¿verdad? Así es bien claro, creo que no nos tendrían que preguntar, porque a veces se nos va. Miren, a mí, a mí me pasa, guys, que a veces me, me confundo bastante con la I y la A. A veces digo, la A, y estoy como en mi cabeza, ¿es eh, A o es la I? Entonces es como que cuesta, ¿verdad? Un poco. Entonces mi recomendación sería esa, si pueden deletrear algo, 
Si alguien no entiende, díganlo de esa forma. Como D as in Delta, I as in Echo, S as in Sam, I as in Igloo, G as in Golf, N as in Nancy. Easy. Okay. Les voy a mandar, de hecho, les voy a mandar una imagen para que ustedes la, la puedan tener ahí de referencia. Ahorita se la voy a enviar. Antes de que se me olvide. Vamos a ver. Alphabet. Por aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Bear with me for just a second, guys. Okay, there we go. Vaya, miren, esto les puede servir bastante. Se lo voy a compartir en el grupo. Ay, perdón, ahí se le acabo de mandar el equivocado. Veamos, todavía no me carga. Ahí está, ahora sí. Okay, there we go. So I just sent you the, the alphabet. Okay, so as you can see, we have Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India. That's very good. That's something that I think everybody knows. Okay, so excellent. Thank you so much, Jorge. Very good job. Muy bien. Vamos a ver, no sé si alguien más quería participar. Por aquí creo que alguien mandó un mensaje. Oh, okay, very good. So Francisco says I can travel alone on work matters. Okay, that's good. That's good. Okay, very good. Bueno, tenemos a Beatriz por ahí. Vamos a ver qué, cuáles son los ejemplos de Beatriz y luego Carla. Okay, teacher, I try. Okay, very good. In the office, I can re request uh, permission when my child gets sick. Uh -huh. When my child gets sick get sick very good very very good okay then i am got to leave the work at 4 p.m like this to leave work to leave the work uh -huh. Uh -huh. at 4 4, 4 p.m or 4 yeah that's fine okay very good uh -huh. And the last one is I am not allowed to use the social networks in the office. Social network in the office, okay. Mm -hmm. Vale, quiero que me lo diga otra vez así como los hemos escrito, okay? Okay, entonces. ¿Dónde empezamos? Por acá está, ah, ese de aquí. Okay. <laughs> <laughs> okay. In the office, I can request permission when my child gets sick. Okay, very good. I, I got to leave work at four. Mm -hmm. I am not allowed to use social network in the office. Okay, very good. Very, very good. Muy bien, muchas gracias Beatriz. Perfecto, mm -hmm. muy buen trabajo. Eh, ahí tenemos los, los ejemplos de Beatriz y ahora vamos a ver, creo que... Eh, Carla tenía también por ahí la mano levantada. Yes. The first is I can use a microwave for lunch hour in my work. Mm -hmm. Okay, muy bien. Hour uh, at work, por ejemplo. Okay. The second one, I'm allowed to go to the hospital and ask for my parents' medicine if they give me their ID. Mm -hmm. Medicine, if they give me their, their oh, ID. perdón, IDs. Okay, there we go. And the last one, I have to check my email every day at work. I have to check my email Every day at work. Every day at work. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Carla. Perfecto, ahí lo tenemos, ¿verdad? 
ahí vamos ya agarrándole, ¿verdad? Y cada vez ve, puedo notar de que ustedes van poniendo te, atención porque veo que ustedes usan bastante de las frases que yo les digo. Así que muy bien, guys. Perfecto. So I'm allowed to go to the hospital and ask for my parents' medicine if they give me, uh, give, perdón, give me their IDs. And then I have to check my email every day at work. Okay, perfect. Very, very good. Bueno, vamos a ver. Eh, muchas gracias. Have... Uh -huh. Sorry, go ahead. In, in that case, when I use I have to, can I express the same? When I say I've got, got to uh, mm -hmm. check, for example, my email. Mm -hmm. that, that, would be, that would be exactly the same. Yeah, you can say I've, I've got to check my email every day. Oh, like this, you. right? Mm -hmm. You're welcome. You can say I've got to check my email every day at work. Yeah. That would be the same. Mm -hmm. You're welcome. Oh. Ahí está. Entonces, sí, guys, eh, esto es el equivalente, ¿verdad? En algunas ocasiones lo dicen así. So, I got to, like, when, cuando ellos dicen, por ejemplo, I've got to go, ¿ok? Es, es, viene de esto, viene de tengo que, ¿okay? tengo que irme. Y así. Entonces, viene prácticamente de lo mismo. Es como I have to go or I got to go. It's the same thing. Vale, ahí estamos entonces, guys. Muchas gracias a todos por sus com comentarios, por sus ejemplos. Muchas gracias de verdad. Me gusta escucharlos y me gusta ver en qué podemos ir mejorando, ¿verdad? Cada vez. Entonces, vamos a seguir, guys. Vamos a ver por acá. Ya casi terminamos, guys. Unos minutitos más y nos vamos. Así que, ánimos. Un par de minutitos más nada más. Bueno, entonces aquí tenemos señales. Señales de prohibición. Señales de... Creo que por acá sería um, como una instrucción, ¿no? Como qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, acá, prohibición, prohibición, prohibición y así, ¿verdad? Entonces tenemos, dice, look at the images, match these school rules with the correct sign, okay So we have, for example, number one, it says, lock your bikes in the bike rack. Bueno, entonces básicamente solo tenemos que hacer que coincida, ¿verdad? Está bastante fácil. Por ejemplo, este dice, el número uno, eh, que ustedes pongan un seguro a sus bicicletas. En, es como la rejilla, ¿verdad? Para bicicletas. Entonces sería la letra F, por ejemplo, acá. En base a la imagen. Y seleccionamos acá, picture F, right? Then we have no eating or drinking in the classroom. Okay, fíjense, fíjense qué interesante en este caso cómo se redactan las reglas, ¿verdad? Son sin sujeto, simplemente son prácticamente con nuestros verbos en esta, de esta forma, ¿ok? No eating or drinking. No playing ball in the, in the hallway. Keep the classroom door closed. ¿okay? No pets allowed on campus. A throw all trash in the waste paper basket. Don't open the windows. Ok. Bueno. Creo que está bastante fácil, ¿verdad? Así que quizás ni vamos a ver este porque siento que es bastante sencillo. Tenemos acá nada de comer o nada de bebida en el salón de clases. Este que está acá, la letra A. Ok. Tenemos ahí la comida encerrada por un círculo y una franja atravesada. Esa es la prohibición. O tenemos no playing ball in the hallway. Tenemos acá eh, un balón de fútbol. Entonces, esa sería la opción correcta, ¿verdad? Sería la letra H. Vale, entonces, así sería, guys. Espero que, bueno, creo que ya lo hicieron. Y si no, pues, eh, acá acabamos de revisar cómo lo tienen que hacer, ¿verdad? Ok. Y por último, tenemos esta parte de acá. Es el knowledge check para la sección número 4. Dice... Escuche tres conversaciones sobre manejo. Escoja verdadero o falso para cada oración. Tenemos tres oraciones. Bueno, tres preguntas, ¿verdad? Vamos a escucharlo rapidito, guys. Antes de que nos vayamos. So, let's pay attention to the guys. Because I'm going to ask you some questions. So, let's uh, pay attention to the audio. ¿Ok? Perdón, guys. Ya me estoy un poco sofocando por el calor. La verdad que esto ya es desesperante, de verdad. 
bueno, vamos a escuchar el audio y vamos a, por favor, si pueden tomen notas, eh, lo más que puedan, que yo les voy a preguntar acerca de esto, ¿ok? Así que aquí vamos. Page 96. Exercise 11. Listening. What's in a sign? Part A. Listen to three conversations about driving. Check true or false for each statement. One. Oh, no. Not another parking ticket. That's the second one this week. Why did I get a ticket for parking here? I thought this was a free parking zone. Maybe you can only park here after working hours. Is there a sign around anywhere? Oh, you're right. There's one over there. I didn't even notice it. Looks like you can't park here till after 6 p.m. How much is the fine? Would you believe it? $60. Two. Okay, guys, vamos a escuchar una vez más. Okay, prestemos atención. Voy a preguntar acerca de esto. Page 96. Exercise 11. Listening. What's in a sign? Part A. Listen to three conversations about driving. Check true or false for each statement. One. Oh, no. Not another parking ticket. That's the second one this week. Why did I get a ticket for parking here? I thought this was a free parking zone. Maybe you can only park here after working hours. Is there a sign around anywhere? Oh, you're right. There's one over there. I didn't even notice it. Looks like you can't park here till after 6 p.m. How much is the fine? Would you believe it? $60. Okay, guys. Eh, ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que dice él? ¿Cuál es la situación que tenemos acá? Vamos a ver. So what is going on, guys? What is the problem? Uh, what did he find? It seems like he found something that he didn't like. So what is going on here? He was fined for the second China ticket. Yeah, very good. Very good, uh, Romeo. Vamos a ver quién más. Eh, ¿qué fue, eh, ¿Por qué fue que le pusieron una multa? ¿Y cómo se dice eso de multa en... En inglés. Ahí lo dicen en la conversación. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el término que utilizamos? Lo acaba de decir Romeo, de hecho. Fine, I guess. I guess fine. fine. Very good. Very good. Francisco, that is correct. So, uh, if you do something that is wrong, like in this case, park your car, in a place that you are not supposed to, then you can get a fine, okay? Teacher, can you use... Uh -huh. fine. Perdón? It's like a fine as a verb? Uh-huh, just like this, a fine. Oh. A fine. <laughs> es bien raro, raro, pero así se dice. Right, entonces ahí lo tienen. Vean que es bien interesante. Entonces, así se dice una multa. ¿Ok? A fine. Y en cuanto a tránsito, tenemos bastantes cosas, ¿verdad? Tenemos como eh, las señales, son signs, ¿ok? So, a stop sign. For example, we have a stop sign. This is very important, guys. Let's say that you are driving and then there is a stop sign, you have to stop. Okay, because you, if you don't, and then you hit somebody else, then you are going to be responsible for an accident. That's the way it works. And you will get a fine and all, all of that, okay? Bueno, entonces vamos a ver qué más. Eh, ¿Qué más eh, pasó ahí? Solamente eso. Solamente, ¿verdad? Bueno. Dejémoslo así entonces. Vale, en base a eso, nosotros tenemos que contestar acá. Dice acá, number one, the mat... Uh, I'm sorry. <laughs> the man hasn't had a parking ticket lately. And then we need to uh, choose uh, between these two options, like true or false. So in this case, it's false, right? Because he's got another uh, ticket uh, before. So this is the second time that he has a, uh, a ticket, a parking ticket. And then it says parking isn't allowed uh, there during working hours. So I would say that that is true, right? 
Escuchamos la conversación. Yes, Very good. Muy bien, Francisco. Eh, ¿Por qué, Francisco? ¿Por qué es verdadero? ¿Qué es lo que dijeron en la conversación? You can say it with your own words, okay? You don't have to say it exactly the way they, they say it. Básicamente dice como que hay un, un, una, una señal que dice que no se puede parquear ahí hasta eh, las 6 p.m. Creo yo. Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, <ríe> pero ajá, él hace mención que, que, ajá, que hay una, una señal que hasta las 6 como que no pueden... No pueden parquearse en ese lugar. Es correcto. Es correcto, perfecto. Muchas gracias, Francisco. Bueno, entonces, básicamente, en base al audio, nosotros tenemos que contestar esto, ¿verdad? Verdadero, falso, todas son así. Verdadero y falso. Así que eso sería todo por ahora, guys. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna, algo, algún comentario. Creo que no, ¿verdad? Bueno, guys, well, I just want to thank you again. And... Esta es la última clase de la semana, ¿verdad? Así que espero que disfruten su fin de semana, guys. Descansen, diviértanse y los veo el día lunes, ¿ok? Hey, take care, everyone. Bye. Thank, Thank you, guys. You. Thank you, teacher. Have a weekend. See you on Monday. Bye, guys. Bye. -bye. See you next week. Bye-bye.